உங்கட குழந்தைக்கு பொருத்தமான முன்னுதாரணமாக நீங்க உமாவும் வாப்பாவும் நடந்து கொண்டீங்களா என்ற கேள்விக்கு ஒவ்வொரு பேரன்ஸும் கட்டாயம் பதில் சொல்லியாகணும் அது சொல்லாத வரைக்கும் எங்களோட காலெட்டுக்கள் நாங்கள் நிற்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு எட்டு கூட நகராது என்று சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் கேட்டு பார்த்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் பிள்ளைய வளர்க்கற வளர்க்கறதுல நாங்கள் எந்தளவு தூரம் சரியாக செயற்பட்டிருக்கிறோம் அந்த பேரண்டிங் ஸ்கில் என்ற விஷயம் எங்கள்கிட்ட சரியாக இருக்கிறதா என்று நாங்கள் பார்த்துக்கலாம் குழந்தைகள்ட்ட என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டால் ஆசிரியர்களும் ஒரு லிஸ்ட்டை தருவாங்க பெற்றோரும் ஒரு லிஸ்ட்டை தருவாங்க சாதாரணமாக நோமலி ஒரு சொல்கிற ஒரு விஷயம்தான் என்ற பிள்ள எதுக்கு எடுத்தாலும் அடம் பிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று பண்ணுவாங்க அடம் பிடிக்கிறது சொல்கிறது கேட்குது இல்லை அதனால தான் நான் சண்டை அதான் அடிக்கிறது அதனால தான் நான் வந்து அவங்களுக்கு ஏசுறேன் என்று சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த அடம் பிடிக்கிற பிஹேவியர் இந்த நடத்தை எப்படி உருவானது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துருக்கிறீங்களா எப்பயாவது பிள்ளை பிறந்த உடனேலேருந்து பிள்ளைக்கு வந்து அடம் பிடிக்கிற இயல்பு இருக்கிறதா இல்லை அந்த பிள்ளை நோமலாக தான் இருக்கும் இந்த அடம் பிடிக்கிற இயல்பு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு அந்த பிள்ளை அடம் பிடிக்கிறத பார்த்துருக்கணும் வாப்பா கிட்ட உம்மா அடம் பிடிக்கிறத அல்லது உம்மா கிட்ட வாப்பா அடம் பிடிக்கிறத பார்த்துருக்கணும் முதலாவது அல்லது வீட்டில் இருக்கிற யாராவது அந்த குழந்தைக்கு குழந்தைய விட மூத்தவர்கள் அந்த குழந்தையுடைய சகோதரர்களோ சகோதரிகளோ அதே பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற யாரோ அல்லது நீங்கள் ஃபே கூட்டு குடும்பமாக இருந்தால் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற மாமாவோ சாச்சாவோ சாச்சியோ யாரோ ஒருத்தர் அடம் பிடிக்கிறத அந்த குழந்தை பார்த்துருக்கணும் பார்த்தா அந்த குழந்தைக்கு அந்த பிஹேவியர் டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது ஒரு காரணம் இருக்கிறது அந்த குழந்தைகள் பார்க்குற டிவி சீரியல்ஸ் அந்த குழந்தைகள் பார்க்குற ட்ராமா அந்த குழந்தைகள் பார்க்குற படம் அந்த குழந்தைகள் பார்க்குற கார்ட்டூன் ஒரு பெரிய பங்களிப்பை செய்தும் செய்யும் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிற அந்த அடம் பிடித்தல் அந்த குணத்துக்கு நீங்கள் சாதாரணமாக பார்க்கலாம் நார்மலி நாங்கள் சின்ன பிள்ளை நாடகம் என்று சொல்லி நிறைய நாடகத்தை பிள்ளைகளுக்கு பார்க்குறதுக்கு அலோவ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அந்த சின்ன பிள்ளை நாடகத்தில் என்ன கருப்பொருள் என்ன தீம் என்று சொல்லி உள்ளுக்கு போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் ரைட் அந்த சின்ன பிள்ளை நாடகத்தில் ஆ ஒரு ஆளுடைய கணவரை இன்னொரு ஒய்ஃப் இன்னொரு ஆள் வந்து எப்படி கணவு எடுக்கிறது இருக்கு சரி நான் என்ன நாடகத்தை சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரிஞ்சவங்க தான் சிரிப்பீங்க ரைட் இதை தான் பார்க்குறது பேரை சொல்லணும் பண்ணால் அந்த அது ஏழு மணிக்கோ ஏழரை மணிக்கோ போகிறோம்னா ட்ராமா ரைட் அதை பார்த்துட்டு நிறைய பிள்ளைங்க அவங்கள்ட்ட எப்படியான பிஹேவியர் சுருவாக மட்டும் பாருங்க சரி இது மூணாவது காரணம் நாலாவது ஒரு காரணம் இருக்குது குழந்தைகள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி உடனே உடனே கொடுத்துடுறது எங்களோட சுச்சுவேஷனை பற்றி அந்த குழந்தைகளோடு டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இல்லை உங்களோட வா உங்களோட வாப்பாக்கு இவ்வளோ தான் ஒரு நாளைக்கு வருமானம் நாப் மாதத்தில் வந்து நாற்பதாயிரம் வருமானம் முப்பதாயிரம் ரூபா தான் வருமானம் அதில் வீட்டு வாடகை இவ்வளோ கட்டணும் தண்ணி வாடகை இவ்வளோ கட்டணும் கரண்ட் பில் இவ்வளோ கட்டணும் வீட்டு செல மற்ற சாப்பிட்றதுக்கு இவ்வளோ செலவாகும் எஜுகேஷனுக்கு இவ்வளோ செலவாகுது இது போக இவ்வளோ தான் எங்களுக்கு இருக்கிற பேலன்ஸ் என்று சொல்லி ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் என்ற விஷயத்தை பொருளாதாரம் எங்களோட குடும்பத்தினுடைய பொருளாதாரம் பற்றி யாருமே குழந்தைகளோட டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் கட்டாயம் பண்ண வேண்டிய ஒரு பகுதி கேட்டால் அவங்களுக்கு தெரியாது என் பேரண்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ என் பேரண்ட்டுக்கு ரெண்டு பேரும் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுறாங்கன்ற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ அந்த குழந்தைகள் தேவையான சந்தர்ப்பத்தில் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பாங்க இதை புரி இதை புரியாமல் அந்த குழந்தைகள் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தால் நீங்கள் வாங்கி கொடுத்து கொண்டே இருப்பீங்க ஆரம்பத்தில் எங்கட புள்ள தானே ரைட் அவங்க நல்லது தானே கேட்குறாங்க எல்லாரும் தானே வாங்கி கொடுக்குறோம் ஒன்று வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா புறம் என்ன நடக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு அந்த குழந்தைகள் கேட்குற அந்த விஷயத்தை உங்களால் வாங்கி கொடுக்க முடியாத ஒரு நிலைமை ஒன்று வரும் ஒரு பேரண்ட் வந்தார் எனக்கிட்ட அந்த போய் வந்து லாஸ்ட்டாக ஓ லெவல் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வாப்பா கிட்ட கேட்டீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பல்சர் பைக் ஒன்று வாங்கிட்டாங்க அவர் சொல்கிறார் எனக்கு ஃபுட் பைக் ஸ்கில் வாங்குறதுக்கு கூட வசதி இல்லை இந்த மனுஷன் இந்த இந்த போய்க்கு தெரியாதா பல்சர் பைக் வாங்கி கேட்குறார் என்று சொல்லி அவர் கேட்குறார் என்ன பிரச்சனை என்றால் அந்த குழந்தைக்கு அந்த குடும்பத்தினுடைய பொருளாதார நிலைமை என்ற விஷயம் சரியாக தெரியாது இதுதான் முக்கியமான விஷயம் பொருளாதார நிலைமை என்னன்னு சொல்லி தெரியாது தெரியாது அப்போ கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து கொடுத்து பழகி திடீரென்று நீங்கள் பிரேக்கை போட்ட உடனே அந்த குழந்தைக்கு முடியாது போகிறது அதை ஏற்றுக்கொள்வதுக்கு அதனால் குழந்தை அடம் பிடிக்கிற இயல் ஃபுல்ல உள்ளதாக மாறும் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இதில் எங்கட வீட்டில் இருக்கிற பெற்றோர்கள் எங்கட தந்தை இப்போ உதாரணமாக அந்த அந்த குழந்தையுடைய அப்பா அல்லது அந்த குழந்தையுடைய உம்மம்மா வாப்பம்மா அதில் அவங்கெல்ல
வாப்பா சொல்லுவார் ஓ இன்றைக்கி ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுக்க தேவையில்லை அப்படின் சொன்னார்டா அந்த பிள்ளை கீழே விழுந்தாலும் அல்லது சாப்பிடாமல் இருக்கும் பிள்ளைகள் அடம் பிடிக்கிறதுக்கு என்ன கை கொள்ளுவாங்க ஒன்று கீழே விழுந்தாலும் இல்லாட்டி சாப்பிடாமல் இருக்கும் இல்லாட்டி பைத்து உம்மு மாவட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கும் ரைட் இல்லாட்டி கையில் கிடைக்கிறது கீழே போட்டு உடைக்கும் இல்லாட்டி தம்பிக்கு கிள்ளி வைக்கும் இல்லாட்டி தங்கச்சிக்கு அடித்து வைக்கும் இல்லாட்டி கிளாஸ் போக இயலாதுன்னு சொல்லும் இந்த மாதிரியான ஏதாவது ஒரு பிஹேவியரை செய்யும் இதை செஞ்ச உடனே எங்கள்ட்ட வீட்டில் இருக்கிறார்கள் என்ன செய்வாங்கடா பாவம் தானே கொடுங்களேன் கொடுங்களேன்னு சொன்னோடனே அந்த பிள்ளை புரிஞ்சு அந்த பிள்ளை புரிஞ்சு கொள்ளும் என்னன்னா ஆன் எனக்கு தேவையானா தேவையான இந்த பிஹேவியரை நான் செஞ்சால் எனக்கு அதுக்கு தேவையான பிஹேவியரை நான் உதாரணமாக எனக்கு தேவைண்டா நான் அடம் பிடிச்சேனா கீழே விழுந்து அழுதேனா அல்லது இந்த சாப்பிடாமல் இருந்தேனா அல்லது சண்டை பிடிச்சேனா கிள்ளி வச்சேனா கையில் கிடைக்கிறத கீழே போட்டு உடச்சேனா எங்கள் அம்மா அப்பாவும் பயந்துட்டு நான் நினைச்சதை செஞ்சு தருவாங்க ரெண்டு பிள்ளை என்ன செய்யும் உங்களை உங்களை சரியாக எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கொள்ளும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் அந்த பிள்ளைக்கு தேவையண்டா அடம் பிடிக்கும் இப்போ பிள் பேரண்ட்ஸுக்கு பெரிய பிரச்சனை இப்போ எப்படி அப்பா இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரைட் நாங்கள் நார்மலாக சொல்லி கொடுக்குற ஒரு விஷயம் பிள்ளைக்கு வந்து உங்களோட ஃபினான்ஷியல் மே ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷனை நீங்கள் சொல்லுங்கள் பிள்ளைக்கு இறக்கமாக சொல்லுங்கள் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அடித்து சொல்ல தேவையில்லை இறக்கமாக சொல்லுங்கள் அந்த குழந்தைக்கு எங்களோட ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் இப்படி தான் நீங்களே பார்க்குறீங்க தானே இறக்கமாக எந்த பிள்ளை சொன்னாலும் அந்த பிள்ளை கேட்டுக்கொள்ளும் அட அட அடித்து தான் சொல்லணும் பண்ணி எந்த குழந்தைகளும் கிடையாது நார்மலி உளவியல் ரீதியாக சொல்லுவாங்க ஏதாவது எந்த குழந்தை ஆறு வயசுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய தய தாயை இழக்கிறதோ தாயை பிரிகிறதோ அந்த குழந்தை உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கப்படும் எந்த குழந்தை தன்னுடைய தாயினுடையும் தன்னுடைய அரவணைப்பை இழக்கிறதோ அந்த குழந்தையும் உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கப்படும் அப்ப இப்படியா எத்தனை குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க எந்த குழந்தை ஆஹ் ஆறு வயசுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தை வந்து கோர்பரல் பனிஷ்மெண்ட் என்று சொல்லுவோம் அதாவது கம்பால மட்டையால கையில கிடைக்க வீட்டுல சமைச்சு கொண்டிருக்கிற நேரம் மகப்பையால தாக்கப்படுகிறதோ அந்த குழந்தையும் உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கப்படும் அந்த குழந்தையுடைய பர்சனாலிட்டியில் ஆளுமையில் குறைபாடுகள் வர ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்களா எங்களுக்கு இருக்கிற மிக முக்கியமான முன்னுதாரணம் ரசூல் இல்லா அவங்கட வரலாற்றில் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்களா எந்த சந்தர்ப்பத்திலையுமே யுத்த காலங்களை தவிர ரசூலா யாரையும் கண்டித்ததாக சரித்திரமே கிடையாது அவன் தான் எங்களோட முன்னுதாரணம் ரைட் ரசூல்லா கிட்ட ஒரு சஹாபியோடைய ஒரு ஹதீஸ் இருக்கிறது அனஸ் அலி அல்லாஹ் வான்ஹு பத்து வயசில் பத்து வயசு வரைக்கும் அதாவது அந்த அந்த குறிப்பிட்ட வயசுலேருந்து அவங்க ஒரு பணியாளனாக வேலை செய்கிறாங்க அந்த அனசரி இல்லாக அவங்களுடைய தாய் வந்து கொடுக்குறாங்க நீங்கள் இவங்களை உங்களோட இந்த மார்க்கத்துக்காக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்று கொடுக்குற நேரம் அவர் சொல்கிறார் நான் ரசூல்லா கிட்ட பத்து வருஷங்கள் வேலைக்காரராக பணியாளனாக இருந்திருக்கிறேன் ஒரு நாளில் கூட ரசூல்லா நான் என்னத்துக்கு ஒரு வேலையை செஞ்சால் ஏன் இப்படி செஞ்சீங்க என்று கேட்டதில்லை ஒரு நாள் எனக்கு பனிஷ் பண்ணதில்லை ஒரு நாள் எனக்கு ஏசுனதில்லை ரைட் அவர் சின்ன பிள்ள அவர் என்ன செய்கிறார் ஒரு நாள் ரோட்டில் பெய்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவரோட வயசை ஒத்த மற்ற ஒரு குரூப் ஒன்று சேர்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறாங்க விளையாடி கொண்டிருக்கிற நேரம் இவரும் பெய்த்து பராக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் விளையாடுற வயசு ரசூல்லா ஒரு வேலைக்காக தான் அவர் அனுப்புனாங்க ரைட் அவர் பெய்த்து பராக்கு பார்த்து கொடுத்தா ரசூல்லா பார்த்தாங்க போன வர காண இல்லை இன்னும் எங்கே போயிட்டான் ரசூல்லா தேடி போகிறாங்க அவர் என்ன செய்கிறார் அவங்களோட வயசை ஒத்த ஆட்கள் விளையாடி கொண்டிருக்கிறாங்க இவர் பராக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இதே சுச்சுவேஷன் எங்கள வீட்டில் நடந்திருந்தா என்ன நடக்கும் சாத்திருப்பீங்க இல்லையா எல்லாம் மண்டையில் போட்டு ரைட் காதை திருகி விளங்குற இல்லையா உனக்குனு சொல்லி வாயில் என்னவெல்லாம் வார்த்தை வருமோ ஆடு மாடெல்லாம் உருட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு ஏச்சா ஏச்சுன்னு ஏசி அந்த பிள்ளைய ஹர்ட் பண்ணியே விட்டுருப்போம் ரசூல்லா அந்த சஹாபியுடைய தோளில் தடவி அனஸ் போவோமான்னு கேட்டாங்க அப்படியே கூட்டிகிட்டு போனாங்க அவ்வளோதான் ரசூல்லா கொடுத்த பனிஷ்மெண்ட் அதுதான் 